Antes de comenzar, de acuerdo con las estadísticas de YouTube, un pequeño porcentaje de la audiencia está suscrita. Si te gusta el video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte de más contenido. Ahora sí, disfruta el video. Muy buenas gente de YouTube, espero que le estén pasando maléficamente genial. El día de hoy volvemos con, el, con otro capítulo más de Charla Friki. En este caso, ya saben con quién estoy acompañado, León Cetos, y... ¿De qué vamos a hablar hoy? Buenas, buenas con todos. Uh, pues hoy vamos a hablar sobre todo lo relacionado a amores, desamores, eh, locuras de amor, experiencias, <risa> eh, ya que se acerca la fecha del de, de amor y la amistad, que es el domingo 14. Ajá. Eso. Domingo 14 de febrero. Recuerden todos quedarse en sus casas, no me fastidien que por ustedes... En el Perú se ha alargado la cuarentena. Desgraciados. Que he visto, he visto personas que estaban. <ríe> voy a quemar, voy a quemarme a mí mismo y a algunas personas, pero he visto algunas personas que estaban publicando aquí pasando mi once y están dos personas juntas. Por favor, la cuarentena. Por favor, eh, por favor. Pero yo creo que no sé, o sea. Hay muchas maneras de pasar a juntos un 14, ¿sabes? Por lo menos en cuarentena. A eso me refiero. A ver, empecemos por eso. ¿Cuáles son tus eh, maneras en este, en este caso? Ah, bueno, ahorita no estoy con pareja, pero me refiero... Si, si yo estuviese con alguien, pues... Uh, estaría viendo alguna película, uh, o una serie, o anime. En todo caso, estaríamos jugando juntos a un videojuego. Mmm... Um, otra, otra manera, eh, no sé, por ejemplo, mmm, donde tú le quedas una sorpresa así como una torta, se la compras y el delivery se lo va a su casa, pues sí, es como una sorpresa también. Uh, otra cosa pueden ser, uh, no sé, cosas así creo que, o sea, siempre hay una manera para pasarla bien, creo. Tienes, Pero sí. tienes necesidad de estar ahí. Sí, en eso tienes razón, porque lo que se valora, o por lo menos lo que este, se debería valorar, es la atención, ya no tanto la, la interacción. Pero bueno, al fin y al cabo, eh, eh, hay un montón de tipos de personas, y hay muchas que creen que las relaciones a distancia no funcionan, ¿sabes? Eh, yo pienso que sí funcionan, pero es... Tener mucha madurez, creo yo. Y sí. mucha responsabilidad también. Sí, también. Aunque tampoco tanta responsabilidad. ¿Te refieres a engaños? No, me refiero a para engaños. En caso de engaños, debes tener la madurez y la seguridad de con quién estás hablando. Y, o mm. conocer bien a la persona, supongo. Mm. Pero me refiero a la responsabilidad en, en que es muy distinto, por ejemplo, si una pareja presencial, eh, no sé... Dicen, ya, bueno, vamos acá, vamos a otro lado, nos encontramos aquí en cambio virtual. Pues me refiero a la responsabilidad en el, en el trato de, de que ponte. Imagínate en esta situación, ahorita que estamos en cuarentena, yeah. eh, uno está estudiando, por ejemplo, en la universidad y a la vez, estudia, eh, a la vez trabaja, perdón. Entonces, la responsabilidad en darle un tiempo, ya que no por el hecho de que estás en cuarentena no significa que no le, no le des tiempo a tu pareja, sino hacer un tiempo dentro de tu espacio de horario y hacer llamadas o hacer alguna actividad juntos para que, como que la relación no se muera, no muera en chica. Oye, me estás quemando, si no aburre, pues. me estás quemando demasiado, desgracia. Tú sabes que yo no utilizo mucho las redes sociales y así me pasó una vez. Como yo no utilizo mucho las redes sociales, eh, avisé. Eh, que, quede, que, que quede claro en la constancia que yo avisé. No soy mucho de utilizar las redes sociales. Y bueno, al final parece que, que fue mi culpa, sí, fue mi culpa todo, al final. Eh, bueno, no. <ríe> porque, no, es que de verdad, yo no, a, antes, como tenía mi celular más patata, no lo utilizaba casi, casi para entrar a redes sociales, que era Whatsapp, así, porque iba totalmente lento, entonces yo prefería o veo videos o estoy en Whatsapp. Eso es lo que no me gusta de Whatsapp. Yo prefería, yo prefiero mucho más Messenger. Porque te da la burbujita 
y ya puedes estar viendo un video y respondes un mensaje y sigues viendo tu video. Muy cómodo. En, en WhatsApp, o estás en WhatsApp o, o estás viendo el video. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Eso es lo que no me gusta. Y bueno, ya se, como lo dices tú amablemente, se, y se apagó. Ya no pudo no, más. Pero, o sea, en cierta manera sí tiene razón. Es una ventaja que te da Messenger. Bueno, en lo personal a mí me gusta más WhatsApp que Messenger. Pero sí considero que ese punto sería muy útil. Uh -huh. Lo que sí es que, por ejemplo, en mi celular tengo la opción para yo utilizar WhatsApp y algún otro aplicativo que eh, sea viable en dos pantallas. O sea, ah, pantalla la, dividida. Pantalla de celular, ajá. Entonces puedo poner WhatsApp arriba o abajo. Y arriba puedo poner YouTube o puedo poner Netflix o mi aplicativo que uso de anime o Google. Entonces, mm, por esa faceta, pues... Eh, claro, en, en tu celular tú no tenías esa oportunidad, ¿no? Pero, no. pero claro, a ver, no sé. Eh, eh, pero también... igual, o sea, Ah, dime, dime. También lo he intentado, ¿sabes? He intentado con el pantalla de día, pero no puedo, el video se ve muy pequeño. Más que yo estoy medio ciego, medio sordo, medio gordo. Yo estoy todo. Soy un chico malo, pero malo de, del hígado, del riñón. <risa> bueno. yeah, eh, pero no sé, no, no puedo, no me termina de convencer. Ah, bueno, también es que yo soy muy vieja escuela. ¿Qué sentido? Este, ah, de que por, en general la tecnología, no sé por qué, fíjate la tontería, no sé por qué, las redes sociales no me terminan de, no, no termino de, de entenderlas del todo, yo parezco que, que nací en la época equivocada. Pero, eh, ¿En qué sentido no te terminan de convencer, por ejemplo? Eh, como te dije, lo de que no puedes estar viendo un video y respondiendo en WhatsApp, solo eso. No, nah, si solo es eso, entonces no significa que en que, que, que todo lo que dijiste. En parte, en parte. ¿Será que ya estoy en mayor ya? No creo. <risa> ¿Qué es uh, está bien, puede ser, ¿no? No lo dudo. Un 99% de retraso, 1% fe. Ah, no, así no es, ¿no? Es que sí, ah. Este, ¿y qué más? Eh, hablando de estas fechas como el 14, ah, ¿has visto? Yo creo que lo hicieron a propósito, ¿sabes? Esta, esta cuarentena en el Perú, de justo las dos primeras semanas, incluía el 14. Uh, no, de hecho ya lo, ya lo he pasado. ¿Ah? Ya pasé más. No, pero digo, no, este, al inicio de... o bueno, a finales de enero, mejor, eh, mejor dicho... Yo creo que lo hicieron con esa intención, porque sabían que por el por el 11, 12, 13 y 14 iba a haber más afluencia de gente. Uh, yo pienso que sí y no. O sea, no, es una buena razón, la verdad. Para que decir que no. Pero pienso que... No sé, como que... Lo hicieron más que todo porque ya... Mmm, es que ya se iba a saber que iba a aumentar. Porque poco a poco los números iban creciendo de contagios y de contagios y de y también las, las personas ya necesitaban muy, bastantes eh, balones de oxígeno, entonces querían evitarlo y justo coincidía que se, se saca una, una fecha importante, bueno, eh, que se acelera, que le aceleran muchas personas, entonces también hicieron, claro que pudieron decir una semana o una semana y media, cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero... Infelizmente coincido que el 14 es domingo y generalmente los domingos casi siempre se sale, entonces también coinciden en, en la cuarentena y la restricción mayor que hay. Y también coinciden en el método que casi siempre utilizan para la cuarentena, que es dos semanas. Siempre colocan más dos semanas, más dos semanas. Y siempre inician dos semanas y aumentan. Entonces todo fue como coincidencia. Pero creo que también parte de ello también era por la fecha. ¿no? Mm. Oye, pero no sé, yo, yo ya estoy empezando a ver negro. Así, así empezamos el año pasado, enero, febrero, cuarentena, diciembre. Ya estoy viendo enero, cuarentena, diciembre. No sé, yo... La verdad... No sé si es que todo el año nos vamos a ir cuarentena. Básicamente lo digo porque no creo que resista la economía. Eh, pero sí creo que como... O sea, por ejemplo, ahorita... Eh, no, bueno, no he visto noticieros donde la policía esté arrestando a personas que están saliendo a vender 
eh, porque sí, sí, las personas siguen saliendo a vender porque por necesidad y no lo veo nada mal, la verdad. Y pues si, si, si es que siguen así, o sea, si es que, o sea, dan la, claro que dicen que no tienes que salir y tú tienes que pedir todo, pero las personas salen por necesidad, yo pienso que en ese sentido que deben ser flexibles y comprender de que esas personas necesitan el día a día, trabajar el día a día. Y así como muchos negocios, ¿no? Mm. Eh, sí. Pero claro, o sea, si tú de, de la primera tú dices, no, no, todo esto este, está libre, ustedes pueden salir, pueden salir, entonces hay cierta libertad y no está restringiendo, entonces la persona van a pensar que eh, el mundo está mejorando, cuando en realidad no es así. Por eso creo que, por ese aspecto, yo pienso que si es que sigue, si es que sigue por lo menos hasta octubre tal vez, y ya luego cambien las, las reglas, eh, pero creo que si es que hay una flexibilidad en, en ese aspecto, lo veo yo viable, creo. Porque si no, nos vamos para el pozo. Para ahí vamos, para ahí vamos. Pero un punto interesante de lo que tú has dicho es este, sobre las personas que viven el día a día. Eh, para ellos les arruina la cuarentena y no muchos siguen este, todos los pasos o todo lo que deberían, todas las normas, precisamente por eso, porque necesitan trabajar. Ya no es que, que, ah, no voy un día, ya, el, igual me van a pagar. No, ellos eh, lo necesitan para vivir. Eh, y es precisamente por eso que hay algunas zonas en las que sí, se cumple la cuarentena. No, no ves casi personas, a lo mucho una persona que fue por, eh, por pan, a lo mejor a, a la tienda, regresa a su casa y se quedan guardados. Pero hay otros, otros distritos en los que... No existe, la cuarentena es un mito. ¿Qué, ¿Qué es la cuarentena? No existe en el diccionario. ¿Pero en qué sentido dices? ¿En qué sentido de que no existe para esas personas? Hay un montón de personas, en las mismas eh, pistas está un cúmulo de personas, como si no estuviera. Incluso hay personas que van sin mascarilla. Es que, o sea, yo como, como lo entiendo, entiendo de dos maneras. Una, a las personas que tú estás llamando responsables y porque tienen mayor uh, ¿cómo se dice? privilegios y otras que por, porque, no, porque les importa un pepino y por su mala información, porque creen otras cosas, lo hacen. O sea, de esas dos maneras yo lo veo. Por eso te pregunto, ¿de qué manera lo dices? Pero es que también hay de las dos piñas. Sí, por eso digo, o sea, hay personas tanto que, que usa, o sea, salen y y les importa un pepino todo lo que dice, y siguen haciendo su vida normal, mm. como si no pasara nada en el mundo, y que, que lo hacen porque simplemente tienen privilegios, porque pueden pagar, porque les arrestan y le pagan un coima y listo, y otros que lo hacen porque están desinformadas, porque les importa un bledo todo lo que pasa, y, y a pesar de que, que los arresten, pueden estar en años, y no sé, hay de todo, creo, pero... Eh, no sé, por eso es que es muy difícil la situación de Perú a diferencia de otros países. Ay, bueno, un montón de crisis que se están viniendo también con la política, de ahora esto de la cuarentena, las vacunas, y ¡ah! es un tema del que nos hemos alejado mucho, ¿sabes? Porque se supone que íbamos a hablar del 14 de febrero. Sí, no sé cómo iba a sacar. Me, me encanta, porque cada, cada vez que, que seguimos, 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 nos vamos. No sé, empezamos hablando de manzanas y terminamos en, en por qué Hitler invadió Alemania. No, así no era. Sí, sí. Iba a decir Rusia, sí, dije Alemania. Es que ahora dice Rusia. <risa> ya, este... No sé, a ver, ¿qué sueles ver en... Ah, ¿qué sueles ver en el Día de, del Amor y la Amistad? Típico, típico que ves pasando por las calles. Uh, yo, yo creo que... Um, personas con, con sus huesos de regalos o con flor, ramos de flores, peluches. Uh, oh, y también en esa fiesta, eh, bueno, en, en esas fechas, se va mucho a restaurantes caros o... o que tienen algo distinto, ¿no? Se van las la grandes, eh, no sé, mejores distritos para pasar un tiempo. Más que está en la noche, pero la noche siempre se activa bastante. ¿no? Mm. 
Hablando sí, de también, eso. Sí, obviamente también. Los, los, los hoteles, los hostales y todo eso. <risa> Pero esa es otra historia. <risa> Ah, ahí tú ves, tú ves, en la mañana de 15 o, o de 14 hay personas ahí ya, persona. que, que venden rosas, este, ahí durmiendo, ahí esperando a que pasen las personas para venderle. Yo, yo he visto personas en ciudad. Pero bueno, bueno, no, continúa, pero, continúa. pero las personas del 15 ya aún la... <risa> salen de, de, del antro de, de la discoteca sin un tacón, con el maquillaje corrido. Ah, sí, <risa> Pero... No, sí pasa, sí pasa. Sí, sí pasa, sí pasa. Me pasó. No, no, no. no. Oh. oh, no. Este. Otro también que es típico: las ofertas. A mí me gusta como gorda. <risa> porque. Porque hay mucho, dos por uno. <risa> bueno. Uh, no, no se aprovechado nunca eso a mí, a mí me encanta solo, solo por eso es me que, gusta la oferta es, que, es, es dependiendo <risa> te, te, te digo por qué porque eh, por ejemplo el 2018 yo tenía estaba con ahí y justo se me o sea estaba ideando desde antes de 14 eh, qué comprar y yo sabía más o menos qué hacer y sabía dónde comprarlo ¿ok? la uh -huh. cosa es que yo iba a este, este supermercado a comprar eh, habrá sido el 12, no, a ver, 14, eh, fue comprar el 7, el 7 de febrero más o menos, o sea, fue el sábado de, el, creo que el año pasado cayó 14 de febrero, viernes creo, o jueves, yo compré como que el, la semana anterior, ¿okay? la cosa uh -huh. es que yo compré en esta tienda un, un, un oso grande, un oso chiquito, chocolates y, chocolates y todo eso, y ya salí, la chica, una chica que está por ahí, me dijo, oye, este, ¿cuánto te costó tu oso? Y yo le dije, ¿sabes que me costó 30 y algo, 31 soles? Miércoles, dijo, ah, ya, entonces está más caro, porque yo vi ese oso en diciembre y estaba a 17 soles. Yo creo que oh, casi me venden el doble. Y, y por eso yo digo que está dependiendo, bueno, supongo que tanto de la, de la, de la tienda como de, de los objetos que vas a comprar. Porque claro, mucho que lo que no puedes, se va a notar a leguas que le bajan o le suben el precio, pero un... Un oso de peluche como que casi siempre no ves cuál es el precio, ¿no? Ah, no, eso sí. De... Algunos contados son los objetos que... O... Perdón, ¿cómo sería? Los artículos, ahí está. A los que les aumentan el precio, que serían, en este caso, los peluches. Eh... Los chocolates con temática y... Ay, había una otra... Ah, las rosas, las rosas. Eh, un día... Las encuentras a 5 soles cada uno, pero justo en el, en el 14 les encuentras a 10, hasta 15. Una sola rosa. Ah, sí, sí, sí. sí, sí Ahí sí se cierto. pasan de verde. Yo compré un ramo, bueno, no era para, para 14, pero compré un ramo de flores. Bueno, pero estaba creo que barata, ¿sabes? En Wong. 20 soles y estaba bien, creo. Y estaba bien armado, bien bonito. ¿Pero el 14? O fuera ah, no, de esa no, fecha. Era, era, fuera 14, pero no por... sé cuándo era hasta un 14. 14 ah, por, eso te digo. Más. por eso te digo. No, en 14, 40 mínimo. Mínimo. Tu madre. No creo, 40 no creo. Yo pienso que 25, le suben 5 soles más. No, Porque si no, ya una persona ya no me compraría. ¿5 soles? Por favor. Ah, oh, mira. Este, ya. Eh. Hablando de, de, de qué, de qué, ah, ya, de las ofertas, sí. Eh, por ejemplo, en Starbucks, creo, había dos por uno. Yo sí lo aproveché. Fui con una amiga. ¿Había dos por uno? Sí. Justo por esas eh. fechas creo que te daban las... Ah, no, no sé. O oh, sí. Ay, no me... Sí, 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 sí. Que justo por esa fecha... Aparte, eh, te dieron, daban un, este, una tarjetita que decía, aprovecha este San Valentín 2x1 en no sé qué. Ah, oh, bueno. Ah, sí, a veces también, eso sí lo bueno, que puedes aprovechar bastante eso, eso es. así como así. Mm, este, y, y nada, yo estuve feliz porque, <ríe> porque aproveché no, y, y no pensaba tomar un café de ahí porque aparte solo te venden la marca. Bueno, eso es verdad. Ah, sí. Eso es verdad, pero creo que yo también lo aproveché, pero creo que fue en 2018, no el año pasado. 
Ah, ya, no, dije el año pasado, no, perdón, hace dos años, dos años, por ahí. bueno, un 14 de febrero, ya, dejémoslo ahí. No, no pero más. yo creo que, yo me acuerdo que no lo, no era básicamente, por, creo que era por enero, bueno, creo que era por la inauguración del molde, sí, pero bueno, ya, no importa. Eh, ¿Mi historia? No importa lo que estoy diciendo. Ah, ya, no, ah, la tuya. Este, no, yo, yo dije, fue por enero mi historia de la conté, y yo no me acuerdo ni siquiera de mi historia, sí me acuerdo que fue en una de esas fechas. Este, ah, ahora eh, estamos hablando de, de comida en general. Ahora hablemos de otra cosa. No, 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 eso no. No, no, no. Como en claro, no la experiencia. <ríe> este, <ríe> bueno, puntos, puntos suspensivos. Este. Ah, oh, otro, otros, no sé, ah, otra cosa, sí, como tú decías que en la calle veías un montón de parejas caminando, a mí sí, no sé, me, me fastidiaba, me acuerdo claramente que tuvimos con unos amigos, fuimos a comprar papitas y eso, snacks, y fuimos a un parque a comerlas, y un montón de parejas, ya hasta me caían mal, porque hablaban, porque, hablaban con, ese, con ese lenguaje como, como si le hablases a un bebé. Por favor, eh, por favor. Ya, este, no voy a... Eso también creo que depende de, de, de con qué pareja te encuentras acostado. Pues. Ya, pero es que creo que estaba al frente, de la, en la otra acera, y se escuchaba. Y era un tipo, este... A ver, ¿cómo, ¿cómo explico esto? Tanque, un poco alto, de como, yo qué sé, alto, eh, más de uno, como unos 70, un poco más, 70 y algo, yo qué sé. Eh, y que esté hablando así, no sé, ya se me hace, se me hace totalmente lamentable. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que, o sea, depende de, de, de qué personas estén ahí. O sea, si son niñitos, bueno, o sea, se comprende, creo. Yo creo que se comprende porque son niñitos. Pero, no sé, escuchar así, o por lo menos, no sé, hasta, hasta jóvenes se podría aceptar. O, imagínate, una pareja de, de 22 años, 20, no creo que salen así. No, no pues, sé, pero yo. No, lo recuerdo vagamente, no, no te podría decir si eran mayores o menores de edad, pero no, no sé, se, se vio hasta raro, ya, ya me, me incomodó, aparte de que me incomoda la gente, pero bueno, esa es otra historia. Ah, algo interesante, hablemos de locuras, ya que en estas fechas suelen haber un montón de locuras. No, no me venda. Lo lamento, compañero, es parte del show. Nos debemos al público. Nah, bueno, yo solo hice una locura por 14. Bueno, yo le llamo locura, ¿no? Ah. Eh, porque nunca había hecho algo así, básicamente por eso. Mm. Eh, el bueno, pastel dije, antes de la voz? No, no, no tiene que ver. Bueno. No, 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 eso no, eso. <risa> eso es de pan de cada día, nada. Este... Eso, ah, la eso no es de Diosito. <risa> no, este. <risa> eh, bueno, como ya he dicho, le compró oso. O sea, había comprado un montón de cosas ya. Oso, uh -huh. chocolates. Uh... No me acuerdo que más. O sea, tengo oso, chocolates. Esos globitos. Un arreglo también. Oh, un montón de cosas. Ya. Y bueno, ya estaba. En ese momento. Y yo estaba cursando cursos para poder ingresar a la universidad. Y mi, mi novedad en ese momento también. Uh -huh. Y pues estábamos en el colegio. Yo para eso había pedido, o sea, había consultado a la profesora si podía, podía traer todos los regalos y enseñarse no, no. Me dio, me dio el permiso. Y ya, claro, porque no lo voy a hacer. O sea, tampoco quiero pasar noche. Me dice, no, no, ¿qué haces acá trayendo todo esto? ¿no? Y entonces lo traje y pues fue bonito porque... Fue como que una sorpresa y no se lo esperaba. Y hasta la misma doctora me tomó foto y todo. 
Y fue bonito, luego también me dio bastantes regalos. O sea, ese día sí nos llenamos de regalos entre los dos. Creo que fue el día que más hicimos regalos. Eh, nada, o sea, de ahí ya tenía un montón de chocolate para comer, chocolate gratis. Ah, eh, sí, pero, me acuerdo, me acuerdo. Pero sí, o sea, creo que, o sea, tal vez no había hecho algo así, algo así como mariachis y tal, pero para mí eso era como que mi, mi locura porque nunca lo había hecho antes. Ah, pero ¿cómo, cómo bueno, fue el, el momento de no, la entrega? Perdón, perdón. A la entrega. Ay, no, o sea, me refería a los osos porque uno era grande y otro era como que su hijita era muy tierno. Bueno, a mí me gustaban los ositos, no quería quedármelo. La entrega, pues, como yo siempre llego más temprano que, que ella, ahí hice todo, o sea, y también en el salón eh, coloqué todos los, los objetos, los ordené en su carpeta. Y así como que eh, la tutora también me está apoyando en decirme meses que viene, ¿no? Está en la puerta como... como este, ¿Cómo se dice? Eh, ah, como eh, campana. Como timbre, no. Campana, como campana. Y, y ya, pues en la vuelta que me dijo, yo salí al toque y pues la corrí, le corrí los ojos. Y, y entró al aula y ya pues vio todo y se emocionó. Y lo bueno es que fue eh, justo como que cinco o diez minutos antes de que que toque el timbre de clases y entonces yo pude ver todo y fue muy chévere como en ese momento estábamos en distint distintos salones que íbamos a distintas posturas distintas universidades me dio tiempo también para irme y irme me habla y ya pues fue todo muy bonito ya en el recreo ya nos hablamos más y todo pero sí la profesora hasta me tomó foto creo que me colgó en su estado y <risa> uh, esa profesora era lo máximo verdad sí la verdad es que sí este bueno Supongo que ahora me toca exponerme a mí. A ver, no tanto por esas fechas, pero sí fue una locura por... por ¿Cómo sería? Por gusto. Por una atracción. ¿Por la pura? Oh, yeah. No, por, por la pura no, es normal. Ah, que te dice por gusto. Bueno, exponerme sí fue para nada. Oh. Un, un de... Ahora, ahora... A lo, mejor, a lo mejor se acuerda. A lo mejor llega a ver esto. Si estás, si estás viendo esto, tú sabes quién eres. No te voy a dar más bombo del necesario. Un día, este, me acuerdo que tú me ayudaste. Muchas gracias. Eh, tú me ayudaste a conseguir un ramo de flores. Ah, sí. Ah, vas a cantar eso. No, no. Uy, no. ¿Cómo era? Fue... El día fue... Eh, ay, una muestra de amor que terminó en amistad. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Eh, ya llegó el día. Yo fui con traje. Fui bien vestido. Era, era la ocasión. Ese era mi día. Ah, sí, es, sí, sí. Yo, yo estaba preparado. Yo, aquí, aquí mando yo. Sucedió todo el día. Ah, ya no. Perdón, perdón, perdón. En la mañana... No, ya no estaba, no estaba, siempre llegaba tarde. Y entonces tú te acercaste a mí y, y me dijiste, saca todo lo de tu mochila. Y yo no entendía yo, ¿por qué? Y yo estaba bien concentrado, estaba practicando lo que iba a decir. Por eso yo, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿Es un asalto? Tú, apúrate, sácalos. Sácate, sácate. Uh. Y, y ya, pues te hice caso y, y ¡fua! Me, me mostraste eso, muy bonito además, muy bien decorado. Muchas gracias compañero. Y lo guardaste en mi mochila, un ramo de flores. Imagínense un ramo de rosas, un decorado como... Ay, como... Como si fuese el plástico ese pero con puntitos rojos y un lacito. Estaba muy bonito, de verdad, muy bonito. Ah, también será que yo no, no sé si, si al resto le parecerá bonito, pero a mí me pareció muy bonito, me impactó bastante. Lo vi y dije, oh, qué bonito. <ríe> no sé cómo describirlo. <ríe> eh, y ya, entonces este, está en mi mochila. Pasó el día, terminó, terminó todo el día. Y, le di, y fuimos a un salón. Eh, y bueno, ahí 
Este... Ah, es que, es que sí. Sí, puse dedicación en general. Porque una de mis películas favoritas, por no decir mi película favorita, desde hace mucho tiempo y lo va a hacer a cuando pase más tiempo, Shrek. Shrek 1 me encantó desde pequeño. Desde pequeño es mi película favorita. Entonces, hay una escena exacta en la que Shrek tiene un, un girasol en la mano y está practicando unas palabras. Bueno, para los que vean la película, ya sabrán cuál es esa frase. Esa misma dije. Y yo fui como un campeón, estuve, estuve totalmente moralizado, mentalizado. Era, era una fiera en ese momento. Y me veía si te decía... ¡Rar! ¡Qué susto! Ya, ¿en qué estaba? En que... Ah, que habíamos, una fiera. que habíamos preparado... Que, era una fiera, que habíamos preparado el salón. Ya, este... Y sí, yo estaba en mentalidad positiva, mentalidad de ganador. Todo iba a salir bien, eh, ya está. Dije la frase y hay un momento en el que dice... este eh, eh, pen... Ay, como... <risas> Hasta me acabo de olvidar la frase Yo vi esta flor Y pensé en ti porque es bonita En realidad a mí no me gustan Pero pensé que a ti te gustaría Y ahí saco el ramo de, de flores ¿Tú te, ¿Tú te imaginas que, oh, este, su expresión fue sorpresa de, de Ale? To, todo lo contrario. Cada segundo que pasaba y la veía, to, toda mi moral se iba destruyendo poco a poco. Como, ¿has visto el muro de Berlín? Pues ya destruido. ¿Ah? ¿Ya destruido? <risa> Cuando le estaban pegando el primer martillo, ¿eran martillos? Era un martillo, ¿no? Creo que sí. Bueno, eh, como... Eh, tú lo conoces creo que como Comba. Oh, es como que yo. <ríe> bueno, usted, a, algunos los conocen como Comba. Yo eh, sigo conociéndolo como un martillo. Ya, este... <ríe> como que yo. <ríe> ya, y... <ríe> y... Ahí... Cada, cada segundo, cada que pasaba, yo, yo seguía, seguía y seguía. Ya. ¿Qué, ¿Qué más podía hacer? No me iba... No iba a retroceder en ese momento. No había punto de retroceso. Y bueno, no, al final la respuesta fue negativa. Fue hasta de sorpresa de no, no me puedes estar haciendo esto. Y oh, lo bestia. <risa> Como que duele un poco, ¿no? No, es... No, soldado caído. Retírese de ahí, soldado. Y sí, pues, me retiré. Eh... Ahí, en ese, eh, con esa frase, murió murió Ángel y nació Dark. Me <ríe> ¿Te imaginas? Eh, qué épico. Ahí, ahí, ahí murió, murió todas mis esperanzas de, de algún detalle. Eso fue una locura totalmente. Pero bueno, yo sé que... Yo, puede, puede que algún día lo vea. Capaz, capaz. Capaz, capaz. Este, bueno, sabes quién eres. Eh, <risa> ¿qué, ¿Qué más se puede decir? No sé. Uh, ¿En qué sentido decir que? No, sobre, Hasta acá, ya, sobre el tema, sobre el tema. Ah, ya, sobre el tema. Ah, sí, sobre el tema. Eh, ah, bueno, ese día acomodamos el lugar para que... Para que... Estén solos. No, de ese, no. Ah, ya, ya. Mm, no, no estoy sé. llorando. Te voy a ver bien triste. Eh, no sé, no, 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 no puedo agregar más. Ha hecho todo. ¿Qué es lo típico de 14 de febrero? Ah, tú... Eh... Tú lo mencionaste, que los restaurantes también este, colocan un montón de decoración. Los, eh, ¿cómo se llama? Los comerciales. 
¿Cómo es? ¿Los centros comerciales? No, los comerciales de televisión. Ahí ya. Pura temática de este 14, no sé qué. Ah, también este. Ay, ¿cómo se llama? Y eventos de cumbia, reggaetón. Típicos, típicos. Pero eso ya es, es parte. Es como en Navidad, no quisieras que haya. O sea, son, las empresas deben. Son fechas especiales, ¿no? Eh, sí, sí, pero. Eh, o sea, es lo típico. De eso estamos hablando. Ah, ya, claro, o sea, sí, o sea, te llena de, de publicidad, de spam, o sea, y, o sea, como tú dices, tal vez a uno no le gusten, pero hay parte buena y parte mala, o sea, hay personas que pueden aprovechar ofertas. Por claro. ejemplo, eh, uno, yo, por ejemplo, que ahorita estoy buscando comprarme más. Pareja. <risa> no, no. <risa> muchas, de las, muchas de las empresas eh, colocan ofertas porque ese mes del amor y la amistad. Entonces, bueno, ofertas todo el mes, o sea, estas semanas. Entonces, a mí me conviene. Puede que yo no tenga pareja ni no se le con alguien, como para estar leyéndolo, pero a mí me conviene comprarme un manga. Un manga. Entonces, bueno, a mí me conviene en ese, en ese aspecto. Así como otros, otros temas, creo yo. Porque, este... Ah, eh, en una parte tienes razón, pues. Hay parte buena y parte mala, porque, porque hay personas que, que consumen eso. Eso no, no existiría un negocio si no hubiese personas. Ah, eso es obvio, ¿no? Como que no, no, tiene, videojuego, no tiene cliente. ¿no? Mm. Eh, ah, otra, otra cosa típica, que en los videojuegos sacan este, trajes temáticos. ¿O temáticos? Temáticos. O ah, sea, ya, claro, claro. De sí, San eh, Valentín, pues es un ordonto. Sí, sí, por favor. <risa> Sí, sí, también, bueno, también, es, de todo, toda empresa saca provecho, o sea, aprovecha entre comillas de todo ello, ¿no? Mm. Ah, las, las farmacias sacan sus, pa sus paquetes. <risa> oh, <risa> Ah, no, hablo, hablo de un osito, de un chocolate, no, ah, no, obvio, no, obvio, no van eso. <risa> ¿Sí? ¿Cómo que no? Poco. ¿Cómo que no? No, o sea, uno en Capama no, no venderá ositos así como que un montón, 14. Ah, un montón, no, pero, pero sí he visto que, bueno, por, por lo menos cerca a, a mi casa, sí, este, las farmacias tenían eh, como las típicas. Las farmacias de, de marca o farmacias. <risas> oye, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Ah, en no, bueno, me refiero a que, por ejemplo, mi Fasma en Capama no estaban vendiendo osos. No, en qué forma. Pero, Como te digo, había pero, una cajita, vi un oso. Tomacito, ahí ¿Ah? sí. Boticas Tomacito, botica Boti pequeñita, boticas ahí sí lo van a vender. Boticas Doña Chelo. Sí, ahí sí lo venden. Pues. Ah, ahí sí, ahí sí, hacen este, hasta con helado, te ponen ahí todo derretido, pero te venden con helado. Sí, por eso yo te digo, o sea, en ese sí. <risa> este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aporta algo? <risa> uh, nada, bueno, en, por lo menos en... Bueno, yo pasé en Miraflores o Surco, casi siempre están llenos, en la noche sobre todo. También la familia creo que... Y también, eh, o sea, no siempre todos pareja, también los amigos salen mm. eh, a pasear, a ver películas, uh -huh. a ver sí. pizza. O sea, también es un encuentro con... También es un motivo, como, por ejemplo, hacer fiestas. Y ahí hay, hay, se da mucha fiesta. Bueno, tú me enseñaste de la, de la fiesta, pero también hay muchas claro. fiestas que se dan. Este... Y, y sí, un fruto momento. Ah, ya, sí. La, las reunioncitas. Esas reuniones en las que, en las que hay tragos. ¿Cómo la dices, no? Y te rompe. Parece y te... Eh, eh, ya. <risa> ya, ya te digo, ya. Este, esas reunioncitas de jóvenes en las que hay licor y hasta te rompen el baño. Ay, no, no sé quién. Ah, ya. <risa> Un saludo a nuestra compañera. <risa> Pobrecita. Pobrecita, no, es que, es que sí se pasaron. Pero bueno, no fue, no fue en, el, en el día de la amistad, justo. Ah, por eso, por eso al final lo terminaron declarando así, pues amor y la amistad. Muchos soldados caídos. 
Ah, oh, y sí, también se da mucho eso, ¿no? Claro. Ah, lo típico también, ver a una persona llorando o muy triste con un peluche gigante. Tu caso, dices tu caso. No, no, pero sí, por eso de ahí este, un montón de publicaciones en Facebook. A mí ya hasta, hasta tristeza me daba, porque veías al chico de verdad emocionado, tenía pancartas, eh, la, no sé cómo hacen eso, de una cartulina con otra cartulina con otra cartulina, todo escrito, como si fuera la lista de regalos de Santa. Ah, sí, sí he visto, sí he visto. No, eso sí, no sé, yo tampoco sé cómo lo hacen. Pues, no. Yo no sé cómo lo aparte que mi letra es fea, es, es más fea que mirar a, a mirarte a ti al espejo. No, no, no. <risa> Bueno, un poquito no estás lejos de la realidad <risa> Porque parecía la realidad de pura coincidencia No, pero sí, es muy muy fea no, Casi ni la entiendo este... No, pero sí, hay, hay muchas personas que son sus Muchas, caídos. muchas personas que no, no entienden mi letra Pensé que ibas a decir eso, Subdarton Ah, no, eso ya es obvio <risa> este, Pero sí, ah, hasta me duele Porque se ve que le ponen dedicación y lo botan, lo ves en el, en, en el camino de basura. No. Ahí está, ahí está, ahí está donde ves osos gigantes en el camino de basura, ¿no? Sí, no. que decían, ahí va tu regalo de catarse. <risa> no, sí, de hecho, para, no me acuerdo, este, para donaciones, había un evento donde decía, este, si... Este, ah, lleno, sí. Quien no, no te sigue tu peluche de 14 de febrero o de tu pareja, dónala. Sí, sí, sí. Pero es interesante, en vez, en vez de votar eh, el peluche del 14, dónalo. Llámanos al 965. <ríe> con toda publicidad, me, me lo aprendí. <ríe> Así estaba bastante interesante. Yo, bueno, yo la veo muy, muy buena idea. La verdad. A mí me encantó porque otro, otro hizo un acople a esa, a esa publicación y puso la foto de, de, de su niño, de su bendición. Y dijeron: <ríe> Este fue el regalo que me dejó mi pareja el 14. <ríe> No. No. <risa> no. El mío, en, en un evento que estuve, me dijeron ya, este, que, que me trae esto se gana tantos puntos ya. Yeah. Y la cosa es que compraron los equipos, o sea, que me trae un recuerdo de su ex se, se trae, eh, se gana un punto. Y todos ahí, te <risa> digo la cara y mostramos un montón de peluches. Uno trajo a su a, 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 en una foto, creo que tenía un este, ese es álbum de fotos, algo así. Oh, que, no. Está, Pero ahí. Bueno, ahí no sé. ¿Qué otra cosa más? Creo que ahí. Pues ahí creo, ¿no? Sí. Creo que eso es lo típico que puedes encontrar. Esas son las locuras que uno a veces hace un par de experiencias que hemos contado. Eh, qué situaciones se pueden dar qué es lo que a veces eh, incomoda por, a, a mí sí, demasiada demasiada eh, gente aprovechando el día ah verdad, otra cosa, un dato interesante puede que sea en, en un sector solo que se dice que el 13 es el día del amante y el 14 de la esposa oh, el no. caso dice no se dice el nombre de, de la novia delante del esposo. No. Oh, mal, ¿qué pasa? Eh, me ha pasado. Digo, a un amigo. Y yo no soy ese amigo. Eh, bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. En este pequeño especial por el 14 de febrero. Sí, yo... yo... No puedo contar nada más. Creo que está todo bien. Uh -huh. Muy gran aporte. Esta vez estuviste muy participativo. Sí. Muy, muy rápida la recepción. Entendías el chiste y tirabas otro. Muy bueno. A mí me gustó bastante. Ah, que si no, te quedas solo. Te quedas un... <risa> Ahora sí, aquí no me puede dejar morir, desgraciado. Bueno, este... Eh, ¿Alguna red social que quieras compartir? Ah, bueno, eh, pues últimamente estoy grabando Twitch, como la uh, estoy jugando rol con amigos, eh, por ahí tal vez 
puede que juegue Pokémon MMO. Y nada, estaré sirviendo, generalmente sirviendo en la noche, de 8 y media para arriba. Y de vez en cuando en las mañanas. Y nada, me pueden encontrar. Muy bien, muy bien. Ya, este, a mí síganme, en, si les ha gustado este, el video. Me gustaría ver, ustedes, ¿qué pueden comentar? ¿Qué situación han vivido? Ya sea locura, ya sea que ustedes rechazaron. Cuéntenos, estaría interesante ver cuáles son las propuestas. ¿Quién ha sido muy cruel o, o cosas así? No sé, ya, por el morbo. Por el morbo. Pero bueno, este, despídete. Hasta luego, cuídense. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Hasta luego.